जो सिद्धि है वही कामयाब है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें पहले कुछ ज्यादा अच्छा बन के आपको कुछ मिला बहुत बारी हम बहुत अच्छे बन जाते हैं मगर फिर भी हमें अंत में कुछ नहीं मिलता सिर्फ गू का पेड़ा मिलता है क्यों क्योंकि सामने वाले को पता है कि आप बहुत अच्छे हो आप तो कुछ गलत करोगे ही नहीं करोगे इस केस में सामने वाला आपका इस्तेमाल करता है और आपको करता रहता है दोस्तों हम बहुत बारी बहुत अच्छे बन जाते हैं और उसका इस्तेमाल दुनिया करती है क्योंकि उनको पता है कि हम अच्छे हैं और हमसे कोई गलत काम तो होगा नहीं ना हम फालतू बोलेंगे हम चुपचाप सुन भी लेंगे हमारे अंदर सारी अच्छी अच्छी आदतें हैं बहुत एक आदर्शवादी बच्चे हैं और इसी का इस्तेमाल दुनिया करती है दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुरा बनना क्यों अनिवार्य है जहाँ आपके साथ गलत हो वहाँ बुरा बनना अनिवार्य है वहाँ ज़रूरत है वहाँ करना पड़ता है भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश भी करी है कि जब कभी आपके साथ कोई गलत करे या फिर कोई अधर्म करे या फिर कोई गलत काम करे तो आप भी अगर गलत कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है आपको पता है महाभारत के युद्ध में बीस पितामा एक ऐसे योद्धा थे जिनको परास्त करना नामुमकिन था गुरु द्रोणाचार्य ऐसे योद्धा थे जो कभी भी किसी से भी हार नहीं सकते थे ना ही कण कभी किसी से हार जा सकता था और कभी भी जिंदगी में इन तीनों को हराना नामुमकिन था मगर भगवान श्री कृष्ण जी की कूटनीति राजनीति भगवान श्री कृष्ण जी को पता था कि पांडव कभी जीत नहीं पाएंगे इन सब से मगर अपने दिमाग की ताकत से छल कपट जैसे साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके उन्होंने पांडवों को जितवाया आपने देखा होगा शिकंडी का इस्तेमाल करा बीष पितामा को मारने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को झूठ बोला गया कि उनका बेटा चला गया अश्वत्थामा जबकि गया था असल में हाथी अश्वत्थामा धर्मराज युधिष्ठर ने झूठ बोला दोस्तों उसके बाद कर्ण जो कि बहुत बड़ा योद्धा था उसको हराना नामुमकिन था उसके पास कवच और कुंडल थे जो इंद्र देव जी ने ले लिए भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पे अर्जुन के कहने पर और उनसे वरदान मांगा दानवीर कर्ण इतना बड़ा ही बढ़िया योद्धा था जिसने मरते मरने से ही पहले अपने आप को दान देने से पीछे नहीं हटा उससे बड़ा दानवीर इस दुनिया में कोई नहीं है मर कर भी वो जीवित रहेगा है और रहेगा इस दुनिया में दोस्तों बुराई को मारने के लिए जो आपके साथ गलत करे धर्म की स्थापना के लिए या फिर आपके साथ कोई छोटी छोटी चीज़ें भी गलत करें क्योंकि आजकल लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा गलत सेंस हर चीज में गलत करना या फिर झल कपट करना मैंने एक इंसिडेंस अपना बताया था कि एक बंदे ने गलत ब्रेक डाल दी गाड़ी की जो कि नहीं डालनी चाहिए थी ब्रेक एक ऐसी चीज है जिसके इक्विपमेंट जिसके पार्ट्स बिल्कुल सही होने चाहिए लोग ऐसे छोटी छोटी चीजों पे चल कपट करते हैं जो नहीं करना चाहिए लोगों में फ्रॉड इतना भर गया है मेरे खुद के साथ हो चुका है ऐसा बहुत बारी लोगों ने बुरा काम करा है जैसे कि एक बारी मेरे को एक खराब मोबाइल बेच दिया गया ऐसी चीजें बहुत सारी आपके साथ भी हुई होंगी आज के जमाने में चंद चलाक बनना पड़ेगा दोस्तों बुरा बनो अगर अमीर बनना है तो इस चाणक्य नीति को मैं आज आपको बताऊंगा इस मोटिवेशनल वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अच्छा नहीं बनना थोड़ा बदतमीज भी चलेगा हर चीज के लिए मिस्टर येस नहीं करना मिस्टर नो भी बन गए तो चलेगा सबसे पहली बात अपने आप में रहे जो आप हैं वो रहे ये ना सोचे कि सामने वाले को प्लीज करूं मैं दूसरों के लिए करूं मैं दूसरों के लिए ये करूंगा मैं दूसरों के लिए वो करूंगा अगर आप ये करने बैठे तो निश्चित ही आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आप दूसरों को प्लीज करते रह जाएंगे मैं तेरे लिए तो ये कर दूंगा मैं तेरे लिए वो कर दूंगा मैं तेरे लिए तू मेरे को बता तेरे साथ कब चलना है कहाँ चलना है मैं चलूंगा मैं तेरा दोस्त हूँ आप सबसे पहले अपने लिए सोचिए फिर चाहे आप स्कूल के अंदर हो ऑफिस के अंदर हो या फिर अपना कोई काम कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो व्यवसाय कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो सबसे पहले आप अपने लिए सोचिए जब आप खुद कमाएंगे तभी तो दुनिया के ऊपर एहसान करेंगे दान करेंगे पुण्य करेंगे जब आप खुद ही नहीं कमाएंगे तो किसी का क्या एहसान करेंगे क्या किसी पे फायदा करेंगे क्या समाज को कुछ फायदा देंगे कभी नहीं दे सकते दोस्तों दोस्तों दूसरी चीज है जो आपको सही बनाती है दिशा ही नहीं होने देती कम बोले मगर इफेक्टिव बोले जो आप बोले आपकी बातों का वजन होना चाहिए फूट पटांग बातें करने से आप अपनी बातों का ही महत्व खो बैठते हैं कभी भी ज़्यादा बोलकर ऊट पटांग बोल के अपनी डी ये हांग के मैं ये हूँ मैं वो हूँ आप सामने वाले पे यही इंप्रेशन देते हैं कि आपसे बड़ा फेकू कोई नहीं है अगर आपको जिंदगी में अमीर बनना है पैसे वाला बनना है तो कम बोलिए अपनी हवाबाजी मत करिए दोस्तों इसको दूसरे एंगल से भी आप ले सकते हैं जब आप ज़्यादा हवाबाजी करते हैं तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है और ओवर कॉन्फिडेंट होते रहते हैं मैं तो ये मैं तो वो तब आपके बने बनाए काम भी नहीं बिगड़ जाते हैं भगवान जी ने ऐसी सृष्टि का नेचर इस सृष्टि की लॉ एनर्जी को ऐसे बना रखा है 
कि आप ना चाहते हुए भी कोई भी हल्का सा भी घमंड करते हैं तो आपके बने बनाए काम खराब हो जाते हैं ये सृष्टि का नेचर है इसमें आप में इसके अंदर कोई कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है ये सिंपल सा नेचर है अगर आप घमंड करेंगे गुमान करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा बस सिंपल इसलिए कभी भी गुमान ना करें जो है वो बन के रहिए और जो बोले इफेक्टिव बोलिए दोस्तों तीसरी चीज है बी स्वीट बी स्मार्ट जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा हमेशा स्वीट बनकर रहिए कभी भी ये मत सोचिए कि मैं सामने वाले को गुस्से से और ये करके और वो करके हमेशा दिमाग से सोचकर जहाँ स्वीटनेस की जरूरत है जहाँ आपको मीठा बोलने की जरूरत है वहाँ मीठा ही बोलिए और कभी कोई आपको लातों का भूत मिलता है तो उसको बातों से मत समझाइए उसको लातों से ही समझाना पड़ेगा निश्चित ही मगर जहाँ तक हो सके स्वीट बोलिए अच्छा बोलिए जो बात लोगों को अच्छी लगे वैसी बात बोलिए किसी का दिल दुखा के कड़वा बोल या फिर किसी को अपना बेवजह दुश्मन बनाने का कोई फायदा नहीं होगा उसका अल्टीमेट नुकसान सिर्फ आपको ही होगा बेवजह किसी का मजाक उड़ाएंगे तो उसका भी नुकसान आपको ही होगा मेरा एक दोस्त था जो बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करता था उन उस दोस्त का मेरे जो बहुत ज्यादा स्टैमरिंग करता था यानी अकलाता था और कुछ दिनों बाद वो भी हकलाने लग गया ऐसा सच में होता है अगर आप किसी का मजाक उड़ाएंगे तो वो चीज आप पे भी आ जाएगी एंड इट हैपन्स आप इसको रोक नहीं सकते दोस्तों चौथी चीज है बॉडी लैंग्वेज अपनी बॉडी लैंग्वेज पर सबसे ज्यादा ध्यान रखिए दोस्तों कभी आप कोई बेकार बात भी बोलते हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज सही है जैसे कि आंख से आंख मिला के बात करना सही तरीके से सही बात करना गलत दिशा में ना देखना या फिर कोई ऊट पटांग बात को गलत तरीके से ना बोलना गलत इशारे ना करना ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर शामिल होता है अगर आप सामने वाले को गलत बॉडी लैंग्वेज गलत तरीके से कुछ बोलेंगे तो निश्चित ही वो आपकी बातों को गलत इंटरप्रेट करेगा और उसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जिसको देखकर आप सोचेंगे ये कैसे बात करता है इंसान के अंदर गवार है यार ये तो बिल्कुल ही आप ऐसा भी सोचते हैं ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे 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 कभी कभी स्टूल पे पाँव रख के बात करेंगे या फिर ऐसे शर्ट का बटन खोल के अगर आप इस तरीके से रह रहे हैं और इस आप बच्चे नहीं हैं आप बढ़ चुके हैं आप बड़े हो चुके हैं आपको पता है आपको जिंदगी में फोकस रहना है पैसा कमाना है अमीर बनना है तो निश्चित ही आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर हुआ कि आप छिचो रहे हो हैंकी पैंकी टाइप के हो तो सामने वाला कभी आपको सीधे से ले लेगा दोस्तों इस दुनिया में आपको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा और हर काम के करने के लिए अगर आप सीरियस नहीं हैं तो निश्चित ही आपका लोग फायदा उठाएंगे और आपके साथ गलत करेंगे दोस्तों पांचवी चीज है प्रेस करो दूसरों को अगर सामने वाला आपके साथ कुछ अच्छा कर रहा है बुरा बनना है मगर ऐसा बुरा नहीं बनना कि सबके साथ गलत कर देना है कभी भी ऐसा नहीं करना कि सामने वाला अगर कोई अच्छा काम कर रहा है अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी भी हो यानी आपका कोई कॉम्पिटिटर भी हो और वो भी कुछ अच्छी चीज करता है तो उसको भी प्रेस करें दोस्तों अब मैं बात करूंगा बुरा कैसे कैसे बनना है बुरा सबसे पहले तो आपको मिस्टर नो बनना है हर चीज के लिए हान नहीं करना कभी भी कोई आपके साथ गलत करे तो उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए कोई आपका मजाक उड़ाए दस बंदों के बीच में आपका पहली बार मजाक उड़ाए तो हो सकता है आप उसका आपको बात बुरी लगे तो उसको पहली बार आप इग्नोर कर सकते हैं पहली बार आप छोड़ सकते हैं उसको माफ़ कर सकते हैं मगर दूसरी बारी कभी भी माफ मत करिए दूसरी बारी या तो उसको जवाब दीजिए या फिर उसी की बात उसको बोलिए या फिर कुछ भी ऐसा करिए जिससे वो नेक्स्ट टाइम रुक जाए और अगर तीसरी बार भी वो ऐसी चीज़ करता है तो उसको स्ट्रिक्टली वॉर्न कर दीजिए कि भाई ये काम मत कर मेरे साथ मेरे साथ ऐसे मजाक नहीं चलेगा I don't like you know making fun of you. You should never make fun of me. मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करता तुम मेरे साथ मजाक मत करो मेरे को ये सब पसंद नहीं बात खत्म फुल स्टॉप बात वहीं खत्म हो गई मगर अगर आपने हंस के उसको और इन्वाइट करा कि तुम मेरा मजाक उड़ा तो वो और आगे आगे बढ़ेगा मे भी आपको कुछ पर्सनल कमेंट मारे जो आपको बुरा लग जाए इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई आपके साथ गलत करे हल्का फुल्का भी तो उसको वहीं के वहीं रोक दीजिए दोस्तों इसके बाद जो लास्ट चीज है जो मेन चीज है जो बहुत से लोग गलती करते हैं वो अपने क्रेडिट को छोड़ देते हैं ना ही अपने क्रेडिट को कभी बताना ज़रूरी समझते हैं वो सोचते हैं यार हम तो अच्छे हैं हम अपनी बातें क्यों गिनवाएं फिर वो अपने बॉस के सामने हो या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो जो आपको लगता हो कि हाँ ये बात मैंने काम करा इस पर मेहनत करी है और मैं इसको ना गिनवाऊँ यकीन मानिए दोस्तों कोई ना कोई आपका क्रेडिट ले ही जाएगा अपने काम को हमेशा गिनवाना चाहिए क्योंकि अगर आप अपने काम को नहीं गिनवाएंगे तो दुनिया तो क्या ही गिनेगी किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं 
कि आप क्या कर रहे हैं आप क्या नहीं कर रहे दोस्तों इसके बाद जो लास्ट चीज़ जो सबसे मेन चीज़ आती है लोगों को आपके दुख नहीं देखने अब हमेशा आपको ऐसा बनना है कि सामने वाला आके आपसे अपनी बात शेयर करे आप अपनी कोई भी बात शेयर मत करो क्योंकि अगर आपने अच्छा बन बन के बन बन के सारी बातें बता दी अपनी अपने दिल की दर की सारी बातें बता दी तो निश्चित ही सामने वाला उसका मजाक उड़ा सकता है दुनिया को जाके बता सकता है या फिर उसका किसी भी किस्म से कैसे भी फायदा उठा सकता है जिसको निश्चित ही आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता लगेगा कि आप ही की चीज़ों का मजाक उड़ा हो सकता है आप अपने घर की कोई पर्सनल बात बताएं और सामने वाला उसी का मजाक उड़ाने लग जाए इसलिए ऐसा काम कर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद उसको लाइक जरूर करेगा जय हिंद वंदे मा